world's biggest astrology community in Tamil. Online Astro TV, Varvin Vilicham. Online Astro TV, Kandu Mahirungal. Karna Chakra Varthi Avargal. Karaga Amarugalum, Parigarangalum, Yenda Talapil. Karna Chakra Varthi, Uyadre, PM Agilan Anadore Avargal. Tangal Mun Uraya Travergar, our lady. In the Gartre, Anna Motre, in the Nilambri, Polymatin, and the Mandan, Anna Pundi, Pundi, the devoted Indian. Then a little mountain, Margaret Lady, Purida Sasa, Padaman in the Enclave, Arlas Yude, in Tain, then the Rimanangi, Abram, Dharma Sasa, Jude, Tiala, Mana or Gluku. And the Kulu is in the Anberluko, Nanberluko, in the Anbana and the Mana, Yolo, Serapa, and in another thing law, Ungulkin anti soldier, the King, time, Yana, Elarme, Bissier, Ninge, and the Tarnathle Solirno, Maniko, and then the Medayana, Wipa is Nigre, Tani or Manina in the same India, in a Kurjiki, Pakablamar. Anit Mana or Glong, Kuripa, Surajane, Mede, and the Alangaki, the Yolo, Castron, and Atur Patunso function in Apatan, and Tanar and Tanar Ladam Punjita, or Mede and the Peser, the Southern Mission lived in Anit Mana or Lame, in the Gurjiki Pakulamar and the Kunjam Buddha, Pesagame, the Brabanja, and Pri Utrachu, the Mer in Ingla, Armia, Utrachi, Migum, Serapa, Manada, Yolo, Serapa, Panam Dima Pandinga, Ungode Utelepuke, Enodea. Anbu Nandri. We are talking about the people who are living in the world. We are Karma, Karma, Karma. We are talking about the people who are Mark Venma Super Mark Venma Right. What do you have a pass for Nuna? Mark it. Nama pass for Nuna? What do you have a pass for Nuna? Mark it. Nama life will pass for Nuna. Aya, yeah, Mark it three people in it. Mark up three people in it. Karma. Karma Veno. Sitting La Polanya Paspanona Marke, Namo, Paspanona, Karma Veno. In the Karma, another thing is aping air upon the Kraha Marvel, Epidin Nama Karma, Kundupo in Pakaran, the Karma Room, Pariangalo. Ipon the Karma would have Amipa Epid Clam Dingadina, Nachatra Variad Clam, Apron Rasi Variad Clam, Apron Urthurke Karma, Naria Kinsulangala. Illa people are not able to do this. They 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 May Satla Rak of Dina, Yetana Matak Patler Kare. Our Lakana to get Ramada, our rich Lakana, Yetramada Umbalamada Umbalamata Patler Karara, Apo Umbalamidanga Asri Tulila or Serara Karma Karta Yangadalia Yella de Siglium, Unga Karma Yaku Ana Anger Graha Terkuno and the Katatakuno. Mail automatic editing is a motor check. If you are selling Patina Rahu Patalendu, the Senatacon, Ursilaki, Kedu Patalendu, the Senatacon, Ursilaki, Saniki Patalendu, the Senat, Idaya, Karma order starting. Ana, the Sela Matana, Karma and Ipanga, Nala Purjinga, is long life Karma Gadi, and the Desa Aramchi Mudim Lia, Azuara, Anga Karma. Follow up on your panga. Our karma is torto. That is why our is doing your panga. Apo, this is our village man's karma. Why are you doing this? 
எல்லாருக்குமே ராகுக்கு பத்தில் இருக்காது கேதுக்கு பத்தில் இருக்காது சனிக்கு பத்தில் இருக்காது செவ்வாயும் சனி சேர்ந்து அதுக்கு பத்தில் இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் அடிஷ்னலான பிரச்சனையை சந்திப்பாங்க ராகுவும் சூரியனும் சேர்ந்து அதுக்கு பத்தில் ஒரு கிரகம் இருக்கும் அவங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த திசையை கிடப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு திசையும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அஞ்சு ஒம்பது கூட ஒரு இருக்கா இல்லைனா அஞ்சு கொம்பது சாரத்தில் இருக்கா இல்லை குரு பார்க்குதா இது மட்டும் தானே உங்கள் கவனம் இனிமேருந்து யாருக்கு பத்தில் இருக்காருன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக செயல்படும் ஏன்னா அதான் கர்மா பத்தாம் இடம் என்னது கர்மஸ்தானம் அப்போ எந்த எந்த இடத்துக்கு பத்துலேருந்து திசாநாத திசை நடத்துகிறாரு அதான் கர்மா இயக்கம் இது திசாநாதனுக்கு முழுக்க முழுக்க அந்த பவர் உண்டு ஐயா ஒன்றும் இல்லையா எங்கள் குருஜியை தொட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல பாருங்கள் நான் கும்பலாகணும் எனக்கு ராகு திசை ராகு மகரத்தில் எனக்கு எந்த எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்துலேருந்து திசை நடத்துகிறாரு கும்பலாக்கணும் மகரத்தில் ராகு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகு திசை நடக்கு எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்தில் இருந்து ராகு பகவான் திசை நடத்துகிறாரு ரைட்டு இப்போ தான் சொன்னேன் மேசத்தை மட்டும் எடுக்கக்கூடாது அங்கே இருக்கிற கிரகத்தையும் எடுக்கணும் மேசத்தில் எனக்கு சுக்கரன் இப்போ மேசம் எத்தனாம் இடையா கும்பலக்கணத்துக்கு மூணாம் இடம் ஆனால் அங்கே இருக்கிறவர் நாலு ஒம்பது கூடியவர் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் மூணாம் இடங்கிறது வந்து கம்யூனிகேஷனாக என்னுடைய ஜீவனமே இந்த கம்யூனிகேஷனை வச்சு தானே ஓடுது அப்போ தசானாத ராகு பன்னிரெண்டில் இருந்தாலும் இயக்குறது யார் இயக்குறா மூணாம் இடம் இயக்குதா அப்போ கர்மா சரியாக இயங்கும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இங்கே வந்திருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்படுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வீவோஸ் கூட கண்டிப்பாக தேவை இருக்கும் இப்போ எல்லாருமே திருமணம் பார்க்குறீங்க இல்லையா திருமணம் பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என் பிள்ளைக்கு நல்லா வரணும் அமையணும் என் பொண்ணுக்கு நல்லா வரணும் அமையணும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிட்டு நினைக்கிறீங்க அது உங்களுடைய தாய் தங்கங்களோட இயல்பு ஆனால் அது நம்மகிட்ட ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்துருக்குறாரு அதை நீங்கள் உண்டு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தலையெழுத்த உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்ல விதமாக மாற்றிக்கலாம் இங்கே யாருக்காவது திருமணம் முடிக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் யாரும் இருக்கீங்களா யாரும் இல்லை ஆ ரைட் ஓகே தேங்க்யூண்ணா அண்ணா உங்கள் குழந்தை என்ன லக்னோண்ணா சும்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தை என்ன லக்னம் கடல் லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம் எதுண்ணா ஓகே மீனா உங்கள் பொண்ணு கடக லக்னம் அப்படின்னா ஒன்பதாம் இடம் என்னது பாக்கியஸ்தானமா அந்த லக்னத்தில் வரன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்த உடனே இந்த பொண்ணுக்கு பாக்கியம் பூரா வரும் இந்த பொண்ணை தம் தங்க தாம்பாளத்தில் வச்சு தாங்குவார் ஏன் பிரச்சனை வருது அப்போ நம்மளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறார் நம்ம அமைச்சிக்கணும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இதை மட்டும் எடுத்துடாதீங்க கடக லக்னத்துக்கு மற்ற லக்னத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் பதினோராம் இடத்த எடுக்காதீங்க ஏன்னா மற்ற லக்னங்களுக்கு பதினோராம் இடம் தொட்டது துலங்கக்கூடிய இடம் கடக லக்னத்துக்கு அது என்னது பாதகஸ்தானம் அப்போ சில லக்னங்கள் நம்ம ஜோயிடர்களாக இருந்து அறிஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம பாட்டுக்கு காதலை வாங்குறதை செயல்படுத்தக்கூடாது அப்போ கடகலத்தை தவிர்த்துருங்க மற்ற லக்னம் யாராக இருந்தாலும் சரி பதினோராம் இடம் வரனாக வந்ததுன்னா அந்த வரன் வந்த உடனே தொட்டதெல்லாம் துலங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா லாபஸ்தானம் இல்லையா அப்போ அவங்க இவங்களுக்கு உண்டான ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை நல்ல பேர் புகழை கொடுத்துருவாங்க அங்கே பிரச்சனையே இல்லாது அப்போ எல்லா திருமணத்தையும் நம்ம ஜெயிக்க வைக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அமைச்சக்கூடிய லக்னம் ஒம்பதாம் இடமா பதினோராம் இடமான்னு பாருங்கள் எல்லாமே சிரமப்பட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இதை ஏன் திருமணத்துலேயும் கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்து பண்ணக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அப்புறம் இன்னொன்று நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டிங் முன்னாடி சொன்னேன் அதிர்ஷ்ட தெய்வம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அதிர்ஷ்ட தெய்வம் அப்படின்னா அது உங்களை மட்டும் சேர்ந்தது உங்கள் குடும்பத்தை காக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தெய்வம் இருக்குது குடும்பம்னா எவ்வளோ பெருசு நம்ம மனைவி குழந்தைங்க டோட்டல் ஃபேமிலியும் காக்கும் அந்த தெய்வம் அது யாருனா ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி ஒம்பதாம் இடத்த அதிபதி யார் சாரத்தில் நிற்கிறாரோ அந்த அதி தேவதையை அந்த தெய்வத்தை வணங்கினா உங்கள் குடும்பத்தையே காத்து நிற்கும் இப்போ யாராவது ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி சொல்லுங்கள் சரிங்கய்யா எங்கே இருக்காரியா யார் சாரம் சரி நீங்கள் வணங்குறீங்களா எப்படியா வணங்குறீங்க ஓகேங்கய்யா நீங்கள் வணங்குகிறாங்கன்னு சொன்னதே வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் எனக்கு ஒரு இனிப்பான செய்தி சூப்பர் இயக்குறீங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப அருமை அப்புறம் இன்னொன்று அதை எப்படி இயக்குறதுன்னு ஒன்று சொல்லித்தரேன் அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஐயா இது ஒரு எளிமையான வழி தான் ஐயா நான் வந்து கும்பலாக்கணும் எனக்கு ஒம்பது கூடியவர் வந்து சுக்கர பகவான் எனக்கு மூணில் இருக்கிறார் யார் சாரத்தில் இருக்கிறாருனா கார்த்திகை ஒன்றில் இருக்கிறார் சரிங்களா நான் எப்படி வழிபாடு பண்ணுறது சொல்லுங்கள் 
அந்த கார்த்திகை அதிபதி யார் யா சூரியன் நான் பங்குனி மாத பிறவி உத்தரட்டாதில் நிற்கிறாரு எப்படி வழிபாடு பண்ணுவேன் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் என்னோடய ஒரு டெமோ மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது இங்கேயா உத்திரட்டாதிங்கிறது பசுவா சூரியனா தாமிரமா தாமிரத்தில் ஒரு பசு வாங்குங்க அதாவது பித்தளை இல்லை செம்பில் தாமிரம்னா செம்பு பசு வாங்குங்க மீனம்னா நீர் ராசியாக சூரியனை நேரடியாக பார்க்காதீங்க அந்த பசுவை தாமிரத்தில் இருக்க பசுவை ஒரு கப்புக்குள்ளே தண்ணியில் போடுங்க அந்த சூரியன் வந்து அது மேலே படணும் அதை வணங்குங்க ஓம் ஸ்ரீ ஆதித்யாய ஹிருதயாய நமக அப்படின்னு வணங்கி இப்போது நான் மகன் நட்சத்திரம் மகன் நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான விருட்சம் எது சரி நானும் சொல்கிறேன் ஆலமரம் ஆலமரம் தானேயா ஆலமரம் அப்போ ஆலமரம் கன்று இருக்குது நான் இதை வணங்குறேன் இல்லையா இந்த சூரியனை நீரை பார்த்து வணங்குறோம் இல்லையா ஒரு நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிவிட்டு அந்த தண்ணியை அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அந்த விருட்சத்துக்கு ஊற்றிடணும் இதான் ஏன் பரிகாரம் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் செஞ்சு பாருங்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி எந்த சாரத்தில் இருக்கிறாரோ அதை கண்ணும் கருத்தமாக கரெக்டாக போய் வழிபாடு பண்ணிங்கன்னா உங்களை மட்டும் இல்லை உங்கள் குளத்தையே காப்பார் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக வழிபாடு பண்ணுறீங்களா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ஃபாலோ பண்ணால் வெற்றி நூறு பர்சன்ட் உண்டு சரிங்களா அவ்வளோதான் அப்போ வெரி குட் ஐயா அதுக்கு தான் நான் ஒரு டெமோ கொடுத்தேன் இப்போது எல்லாருமே அவங்கவுங்க நட்சத்திரத்துக்கு கேட்டாங்கன்னு வைங்க நம்ம விளக்கம் கொடுத்தோன்னா என்னுடைய சப்ஜெக்ட் இதாகிடும் என்னுடைய இதை இன்னொரு திருப்பி ஒருத்தர் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபோன் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க நான் எனக்கு ஒன்பதாம் இடத்த தேதி யார் சாரத்தில் இருக்கிறாரோ அதுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி ஒம்பதாம் இடத்த தேதி என்ன சாரம் அந்த நட்சத்திர நாயகன் யார் அதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வழிபாடு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தை இந்த வழிபாடு காக்கும் சரிங்களா நன்றிங்க அடுத்து இப்போ எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்துலன்னு பார்த்தோம் விஜய் உங்களுக்கு என்ன தசை எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்துலேருந்து குரு தசை நடத்துகிறார் தனுசுக்கு பத்தில் உங்கள் லக்கன் உங்கள் லக்கணத்துக்கு தனுசு எத்தனாம் இடம் ஆ ஓகே 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 சரி ஒரு அவசரத்தில் வந்துருக்கலாம் தப்பு இல்லை ரைட் 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 ஓகே சரி சரிங்க எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்தில் தனுசுக்கு தானே பத்து வரும் கரெக்டானு சொல்கிறாங்க குருஜியே டவுட்டாக பண்ணுறீங்க அப்போ தனுசு உங்கள் லக்கணத்துக்கு எத்தனாம் இடம் பதினோராம் இடம் அந்த தனுசில் ஏதாவது கிரகம் இருக்கா ஓகே பதினோராம் இடம் என்ன இடங்க ஐயா பதினோராம் இடம் என்ன இடம் இல்லைங்கய்யா பதினோராம் இடத்த பாப காரகத்துவத்தை என்ன சொல்லுவோம் ஆ ம் ம் அசிங்கஸ்தானம் சொல்லுங்க அசிங்கஸ்தானம் ஏன் நம்ம நினச்சத அடையணும் என்ன அசிங்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கும் போது அசிங்கத்தை பற்றிலாம் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் நிறைய பேருக்கு அந்த லாபம் வெற்றி நிறைவு நிம்மதியாக தான் நான் யோசிக்கிறீங்க அதனால் போகக்கூடிய இன்னல்களை நமக்கு ஒருத்தர் எதிர்பார்க்கணும் அவனை தூக்குடா என்ன அசிங்கம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நம்ம நினச்சதா வெற்றி வெற்றியே தீரணும் தேர்தல் இல்லை புரியுதுங்களா ஒரு ஜென்ரலாக அப்போ நம்ம நினச்சதை அடையணும்னா எந்த அசிங்கத்துக்கு துணிவோம் அது அசிங்கத்தையும் உண்டு பண்ணும் அப்போ பதினோராம் இடத்த நீங்கள் எப்படினா எடுத்துங்க இந்த ரெண்டும் கலந்து தான் அந்த குருதர்சன் நடக்கும் லாபத்தையும் கொடுக்கும் அசிங்கத்தையும் கொடுக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கீங்களா இது ரெண்டும் மாறி மாறி வரும் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நிறைவு சந்தோஷம் நிம்மதி அதோட ஒன்று வந்து சுபத்துவம் செஞ்சால் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று செய்யுமா செய்யாதா அப்போ இது கலந்து தான் உங்களுக்கு பலன் நிற்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லையா ஒருத்தருக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு பத்துலேருந்து ஒரு கிரக தசம் நடக்கு என்னங்க செய்யும் ஐயா எட்டாம் இடம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ காரகத்துவம் பண்ணாலும் சரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா இடத்த மாற்றிடணும் ஐயா நம்ம ஊர் சொந்த ஊரில் தொழில் பார்த்து எடுத்தோம்னா வெளியூருக்கு போயிடணும் சரிங்களா அதே மாதிரி எட்டாம் இடம்னா இவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அது நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுது அம்மாவோட குலதெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஏன்னா நாலாம் இடத்துக்கு ஐந்தாம் இடம் நான் சொல்லி அது நிறைய பேர் சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க நல்லாயிருக்கு விஜய் தான் 
இன்றைக்கி தொகுத்து வழங்கக்கூடிய விஜய் தான் எனக்கு சொன்னார் அது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாராட்டக்கத்தக்கது அப்போது உங்களுக்கு இப்போ நடக்கிற தசாநாதன் எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்தில் எந்த கிரகத்துக்கு பத்துலங்கிறத பாருங்கள் இந்த திசை முடிகிறவரா உங்கள் கர்மாவை தீர்மானம் பண்ணுறார் அவர் தான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு நாலு ஒம்பது குடையவர் மூணில் சுக்ரன் அவர் தான் பாதகாதிபதி அவர் தான் யோகாதிபதி கும்பலக்கணத்துக்கு சரிங்களா அப்போ அதுக்கு பத்தில் இருந்து தசை நடத்தினா என்ன நடக்கும் மேசத்தில் இருக்கிறார் அதாவது பாதகமும் அவர் தான் யோகமும் அவர் தான் ரெண்டு கலந்து தான் செய்வார் குரு பார்க்கார் தனுஷ்லேருந்து அதனால் பாதகத்தை மட்டுப்படுத்துவார் இன்னொன்று பாதகாதிபதி மூணில் மறைஞ்சிடறார் இல்லையா பாதகம் ஓரளவுக்கு நடக்காதுங்கய்யா யோகங்கள் நடக்குதோ இல்லையோ பாதகங்கள் நடக்க விட மாட்டாங்க அந்த பாதகாதிபதி மறைஞ்சிடறாரு மூணில் புரியுதுங்களா அப்போ எந்த ஒரு திசையும் தயவு செய்து நீங்கள் திரிகோணத்தில் இருக்குது கேந்திரத்தில் இருக்குது சாரம் பெற்றிருக்கு அப்புறம் குரு பார்க்குறாரு இதெல்லாம் பாருங்கள் தப்பு இல்லை ஏன்னா சித்தர்களுக்கு உரியது தான் ஆனால் தயவு செய்து நம்ம அந்த திசாநாதன் கர்ம அடிப்படையில் எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்தில் இருக்கிறாரு யாருக்கு பத்தில் இருக்கிறாரு இதை எடுத்திங்கன்னா தான் அங்கே உள்ள நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் சரிங்களா இதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது ஈஸி சரி அடுத்து இப்போ இது ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் நம்ம திசாநாதன் அதே மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் வந்து கர்மாவை தீர்மானம் பண்ணுவியா விஜய் ஒரு நட்சத்திரம் வந்து கர்மாவை தீர்மானம் பண்ணும் கேது பகவான் இருக்கார் இல்லையா அவர் தீர்மானம் பண்ணுவார் இப்போ பாருங்கள் நிறைய பேர் நம்ம ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு வந்து யார் எதுவும் பண்ணிட்டாங்களா செய்யணும் எதுவும் வச்சிட்டாங்களாயா அப்படின்னு சிலவங்க ஃபீல் பண்ணுறத பார்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு பின்னணியில் பாருங்கள் அசுபதியில் ஒரு கிரகம் இருக்கும் இருந்தால் இந்த டவுட் வரும் ஏன்னா இதை செய்யக்கூடிய ராசி அந்த ராசி மட்டும்தான் அந்த நட்சத்திரத்தில் கிரகம் இருந்தால் ராசி எடுக்கக்கூடாது உடனே மேசராசி அப்படின்னே இது வருவோம்னு வரக்கூடாது மேசத்தில் அசுவதி நட்சத்திரம் ஒரு கிரகம் இருந்ததுன்னா அவங்க வம்சாவளியில் ஆ அப்போ அந்த வம் அந்த வழியில் யாருக்கு செய்வன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா அசுபதியில் எந்த பிளானட் இருக்கோ அந்த காரகத்துவ வழியில் தான் அவங்களுக்கு அந்த இது நடக்கும் அதே மாதிரி கேதோட இன்னொரு நட்சத்திரம் என்னது மகம் அப்போ அவன் மகத்தில் ஒரு குழந்தை இருந்தாலோ இல்லை அவங்க வம்சா வழியில் மகத்தில் பிறந்தாலோ பித்ரு வழியில் ஒரு குற்றம் இருக்கும் சரிங்களா நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் சரிங்க மூணாவதாக கேது பவன் யார் சாரம் கொடுக்குறாரு மூலம் தெய்வ குற்றம் தெய்வ குற்றங்கிறாங்கல்ல அங்கே தான் இருக்கும் ஐயா எங்கள் தெய்வமே தெரியலைங்கய்யா நாங்கள் வழிபா சிலவங்க கோயிலுக்கு போவாங்க பங்குனி மாதம் பங்குனி மாதம் பங்குனி ஊற்றுறது போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த இது கிடைக்க மாட்டுக்குமாங்க குற்றம் இருக்கும்போது அந்த குடும்பத்தில் மூலம் இருந்ததுன்னா குலதெய்வம் குற்றம் இருக்கும் அது சரியான ஒரு இது கொடுக்காது அப்போ இந்த மூணு நட்சத்திரங்களும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தர்ம திரிகோணத்தில் உட்காந்து இவங்களுடைய கர்மாவை தீ தீர்மானிக்கிறாங்க அப்படின்னு இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு நட்சத்திரம் இருக்கிறவங்க உலகத்துக்கே வழிகாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க தான் வீட்டில் எப்படி இருக்கே தெரியாது அதில் நான் ஒரு உதாரணம் மக நட்சத்திரம் புரியுதுங்களா அவர் பூரம் அப்போ அஸ்வதி மகம் பூரம் இது நீங்கள் ஒன்னே ஒன்று யோசிச்சிங்க செய்வன குற்றமா அப்படின்னா அசுவதி இல்லை ஒரு பிளானட் நிற்கும் அதே மாதிரி பித்ரு குற்றமா அதான் சொல்லுவாங்களே ஐயா நிறைய நாங்கள் கரெக்டாக தான் ஐயா பண்ணுறோம் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கரெக்டாக தான் பண்ணுறாங்க நாங்கள் பித்ருக்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறோம் ஆனால் யார்ட்ட போனாலும் பித்ரு குற்றம் பித்ரு குற்றம் அப்படிங்கிறாங்க என்ன ரீசன்னா அவங்க வம்சாவளியில் மகத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தாலோ இல்லை இவரே மகளத்தில் இருந்தாலோ இல்லை லக்ன புள்ளி மகத்தில் இருந்தாலோ இல்லை மக நட்சத்திரத்தில் ஒரு வாரிசு இருந்தாலோ கண்டிப்பாக பித்ரு குற்றம் இருக்கும் ம் அதே மாதிரி மூலம் நட்சத்திரம் ஒரு வீட்டில் இருக்குது அவங்க வம்சாவளியில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தெய்வ குற்றம் இருக்கும் ம் அப்போ இந்த மூன்று நட்சத்திரத்துலையும் எடுத்தால் இவங்க தான் யா கர்மாவை உருவாக்குறவங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் கர்மாவுடைய ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கிங் மேக்கர் தான் சனி பகவான் எல்லாருமே தெரிஞ்சது ஆனால் அவங்களுடைய அஸ்டண்ட் யார் அப்படின்னா ராகுவும் கேதுவும் இந்த மூணு பேரை தவிர 
யாரும் கர்மாவை இது பண்ண முடியாது ஆனால் ஒன்று இவங்க எங்கே கை வச்சா கர்மா தீர்மானமாகணும் ஒரு சுச்சம் இருக்குது அது இந்த மூணு பேர்ட்டு இல்லை இன்னும் ரெண்டு பேர்ட்டு இருக்குது அவங்க தான் அவங்கள தொட்டால் தான் இவங்க கர்மாவை முழுமையாக உருவாக்குவாங்க சரிங்களா இந்த சொல்லிக்கிட்டே அப்போ இந்த நட்சத்திரங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் இந்த பிறப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு இதை அனுபவிக்கணும்னு அமைப்பு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த அஸ்வதி மகம் மூலம் இந்த மூணு பேருடைய ஜாதி செக் பண்ணதில் கரெக்டாக அசுவதியில் செய்வன கோளாறுனாலையும் மகத்தில் பித்ருதோஷத்தினாலையும் மூலத்தில் குலதெய்வ கூட்டத்தினாலையும் நிறைய பேர் தவிக்கிறாங்க அதுக்குண்டான ரெமடி இப்போ ஐயா அசுவதியில் ஒரு பிளானட் நிக்கி அவங்க செய்வன குற்றமே இல்லை இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க உடனே பயப்படுவாங்க ஐயோ எங்கள் வம்சாவளியில் அஸ்வதியில் ஒரு கிரகம் இருக்க இவர் செய்வன குற்றம்ட்டார யார் வருஷம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அஸ்வதியில் ஒரு கிரகம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ரெமடி சொல்கிறேன் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்க நீங்கள் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கேரளா பூசாரி நம்புதிரி இதெல்லாம் அலைய வேண்டாம் அதாவது பொள்ளாச்சி அருகில் ஆனமலை எஸ்டேட்டில் மாசாணி அம்மன் ஒரு அம்மன் இருக்காங்க அந்த அம்மனை நீங்கள் அசுவதி நட்சத்திரத்தில் ஒரு பிளானட் இருக்குது அப்படின்னா அசுவதி நட்சத்திரம் அன்றைக்கி போய் அங்கே நீதிக்கல்னு ஒரு கல் இருக்கும் மிளகாத்தில் தருவாங்க அதை உங்கள் கையினால் அரைச்சி அசுவதி நட்சத்திரத்து கையினால் அழைக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு ஆனால் இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் தப்பு இல்லை அரைச்சி அந்த நீதிக்கல்லுக்கு அப்ளை பண்ணிடுங்க உங்கள் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி இனிமேல் வரப்போகிறதா இருந்தாலும் சரி தவிர்த்துடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போய் அந்த கல்லுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணிடுங்க இதான் அஸ்வின் நட்சத்திரத்தில் பிறந்து செய்வன குற்றம் இருந்தாலும் சரி இல்லை வரப்போகுதுன்னு பயந்தாலும் சரி இல்லை வரப்போகுதுன்னு ஒரு அஞ்சம் அச்சம் இருந்தாலும் சரி மாசாணியம்மனை பிடிச்சால் நீங்கள் முழுமையாக தவிர்த்துக்கலாம் வேறு யார்ட்டையும் போக வேண்டாம் பிரசன்னம் பார்க்க வேண்டாம் தேவையில்லாமல் அழகழிப்புக்கு அழக வேண்டாம் பிரசன்னம் பாருங்கள் பார்க்கக்கூடியதுக்கு பிரசன்னத்தை தான் தீர்வு கிடைக்கும் அதுக்காக பிரசன்னம் பார்க்காம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இதில் மனம் இதாகி நீங்கள் அழகழிக்க வேண்டாம் இதுதான் என்னுடைய இது அப்போ இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முழுமையாக இந்த செய்வன கூட்டத்திலேருந்து நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்கள் வம்சாவளியே ரிலீஃப் ஆகிடலாம் மாசாணி அம்மனுக்கு அஸ்வதி நட்சத்திரத்தில் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்க போனோம் போய் அங்கே நீதிக்கல்னு ஒரு கல் இருக்கும் மிளகாத்தல் கொடுப்பாங்க அவங்க கையினால் அரைச்சி அந்த நீதிக்கல்லுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து திருப்பியும் போய் அந்த நீதிக்கல்லுக்கு பால் அபிஷேகம் பண்ணிடணும் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா வந்திருந்தாலும் சரி வரப்போகுதுனாலும் சரி இனிமேல் செய்ய போகிறனாலும் சரி எதுவுமே நம்மளை அண்டாது ஆனால் நீங்கள் முழுமையாக மாசாணியம்மனை நம்பணும் எதுவுமே கொரோனா ஊசி கூட சரியாகும்னு நினச்சி தான் சார் போட்டால் தான் சார் குணமாகும் இது எங்கே குணமாக போகுதுன்னா ஆத்மார்த்தமாக மாசாணி அம்மனை நம்பினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நீங்கள் ரிலீஃப் ஆகலாம் சரிங்களா சரி இந்த அஸ்வினி மகம் மூலம் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி மக நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இல்லை அவங்க வம்சாவளியில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆ சரிங்கய்யா யார் இருந்தாலும் சரிங்கய்யா கேதுனா என்னென்னங்கய்யா தாய்வழி பாட்டியா கேதுனா தாய்வழி பாட்டி சரிங்களா அந்த வம்சாவளியில் அந்த பித்ருதோஷம் இருக்குது உங்களுக்கு சரிங்களா அப்போ இப்போ எனக்கு சந்திரன் இருக்கிறாரு சரிங்களா அப்போ எங்கள் அம்மா வழியில் இருக்குது ரைட் ஓகே அப்போ மக நட்சத்திரத்தில் ஒரு பிளானட் இருக்குது மக நட்சத்திரத்தில் பிளானட் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பித்ருதோஷம் இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பிள்ளையார் கோயில் குடவர கோயிலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் குடவர கோயில் பிள்ளையார்பட்டி அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஊர்லேயே செலக்ட் பண்ணலாம் ஆலமரம் அரசமரத்தெல்லாம் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஐயமார் வந்து பிராமின் வந்து எப்போவும் அபிஷேகம் பூஜை பண்ணக்கூடிய கோயிலாக இருக்கணும் அந்த கோயிலில் சிம்மம் என்ன வீடியாது சூரியனோட வீடு தானே ஆறு முறை வளப்புறோம் ஏழு முறை ஆண்டி கிளாப்டாக சுற்றுங்க ஒரு அருகம்புல் மாலை ஏழு விளக்கு போடுங்க கரெக்டாக ஆறு வாரம் செய்யுங்க கண்டிப்பாக அது முடிவுக்கு வந்துடும் மூன்றாவது மூல நட்சத்திரத்தில் ஒரு குழந்தை இருக்குது இல்லை வம்சாவளியில் இருக்கிறாங்க நமக்கு குலதெய்வம் குற்றம் இருக்குது அப்படின்னா இதுவும் அதே தான் பதினாறு சுற்று வியாழக்கிழமை பிள்ளையாருக்கு ஒரு தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு அருகமுள் மாலை ஏழு விளக்கு இதை போட்டுருங்க 
கரெக்டாக இந்த அசுவதி மகம் மூலம் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறத நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ அதிலேருந்து ரிலீஃப் ஆகிடலாம் ஐயா எதுக்கியா மூலத்துக்கு பதினாறு விளக்கியா ஆ ஐயா இப்படி பதினாறு விளக்கு இப்படி ஆண்டிகள் ஆப்டா சுற்றணும் இப்படி வளப்புறமாக பதினாறு சுற்று சுற்றுங்க இப்படி ஏழு முறை சுற்றிடுங்க மாற்றி சுற்றுறது ஏழு நேரடியாக சுற்றுறது பதினாறு தெரியுங்களா பதினாறு வாரம் சொல்லுங்கள் கேட்கல பிள்ளையாருக்கு அந்த பிள்ளையார் பிராமின் பூஜை பண்ணுறது அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய குடவுர கோயிலாக இருக்கணும் பிள்ளையார் பிடி கற்பம் நான் யாராக எடுத்துக்கலாம் பதினாறு வாரம் வியாழனுக்கு மட்டும் பதினாறு வாரம் சிம்மத்துக்கு ஆறு வாரம் மேசத்துக்கு ஏழு வாரம் அந்த கிரகத்தை பிளான் பண்ணிக்கோங்க இருக்கு இல்லையா அப்பா வழியில் அந்த சேவன குற்றம் இருக்கும் அப்பா வழியில் சூரியனா அப்பா தானே அப்பா தானே அஸ்வினியில் நிற்கிறாரு அப்போ அப்பா அப்பாவோட வம்சா வழியில் அது இருந்திருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு பண்ணிடுங்க நம்ம அதை தனியாக பேசுவோம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் அஸ்வினியில் உங்களுக்கு சூரியன் இருக்குது சூரியன்னா தம் தந்தை தந்தை வழியில் அது இருந்திருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நான் சொன்ன பரிகாரத்தை பண்ணிடுங்க ஆ அஸ்வினிக்கு என்ன பரிகாரம் சொல்லியிருக்கிறேன் ரைட்டு அதை கரெக்டாக எடுத்துருங்க ஆமாம் ஐயா இந்த அஸ்வினியில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தான் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் செய்வாங்க வெளியில் செய்ய மாட்டாங்க ஏன் ஐயா அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் தான் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் செய்வன கோளாறுக்கு போவாங்க பிறர் போக மாட்டாங்க ஏன் அஸ்வினிங்கிறது தலையா தலை வலிக்குமா இங்கேருந்து தான் உருவாகும் பிரச்சனை வெளியிலேருந்து வராது புரியுதுங்களா அப்போ அஸ்வினியில் ஒரு கிரகம் நிற்கிது அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்தில் தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சி தாங்காமல் இது பண்ணுவாங்க அப்படி வர்றதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் அந்த பரிகாரம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தீங்கய்யா தெய்வ குற்றம் ஐயா நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னதை கேட்கவே இல்லையா நீங்கள் எப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வந்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறது திருப்பி வீடியோ பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும் நன்றிங்க இல்லைங்க யா நான் அடுத்தடுத்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகணும் கோச்சிக்காதீங்க நான் உங்களை ஃப்ரீயாக வெளியில் வர நான் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க யா நிறைய இருக்குயா அனுசம் உத்திரட்டாதி பூசம் இந்த கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்து அவங்க வந்து கர்மாவை அணுவிக்கிறாங்கன்னா இதே வீட்டில் இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு குழந்தை பிறகுன்னா கர்மாவை முடிக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் எல்லோரும் வந்து மோட்சம் மோட்சங்கிறாங்க இல்லையா மோட்சம் யாருக்கு இருக்குன்னு ஐயா ஒரு குடும்பத்தில் மகர லக்னம் கும்பலக்னம் மகரராசி கும்பராசி அனுஷம் உத்திரட்டாதி பூஷம் இந்த மாதிரி வந்தால் அவங்களுக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது இப்படி வரும்போது அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்காவது கேது பன்னெண்டில் இருக்கும் அந்த கேதுக்கு வீடு கொடுத்தவர் நல்லா இருக்கணும் இல்லை அந்த கேதுக்கு வீடு கொடுத்தவர் சாரம் கொடுத்தவர் ராகு சம்மந்தம் பெறணும் கண்டிப்பாக அவங்க மோட்ச பிறவி சும்மா கேது பன்னிரெண்டில் இருந்தால் மோட்சம் சொல்லிடக்கூடாது அது குரு வீட்டில் இருந்தால் மோட்சம் நிறைய இது இருக்குது அப்போது இதில் நீங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவர் மோட்சம் அடைவார் இந்த பிறப்பையே வந்து நாட்டுக்காக உலகத்துக்காக மக்களுக்காக அர்ப்பணிப்பார் தானா அப்படிங்கிற எண்ணமே அவருக்கு வராது அதுக்கு உதாரணம் எங்கள் குருஜி அவருடைய ஜாதத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் பேசுனது அவர் ஜாதம் தான் புரியுதுங்களா ஐயா அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அதான் அமைப்பு நீங்கள் ஒம்பது நட்சத்திரத்தையும் அஸ்வினி அஸ்வினின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போக முடியாது நான் இறங்கி வரேன் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு தனியாக பதில் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒரே ஆள் இப்படி பத்து கேள்வி கேட்டால் நான் சப்ஜெக்டை விட்டுருவேன் கோச்சிக்காதீங்க நான் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் ஆ சரிங்க வருத்தப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு பதில் தரேன் மீ மீடியில் பேசணும்னா நான் மற்றதை விட்டுருவேன் அதுக்கு தான் சரி இப்போ எந்த நட்சத்திரம் இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் எத்தனாம் இடத்துக்கு பத்தில் இருந்தால் கர்மாவும் தீர்மானம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம் கர்மா வந்து எனக்கு கர்மா நிறையா இருக்குது உன் ஜாதகம் கர்மா ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா விளக்கு எப்படிமா ஏற்றுவீங்க சரிசிரிக்கா விளக்கு எப்படி ஏற்றணும் 
கிழக்கு வெரி வெரி குட் அதை ஏற்றிட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு கோயிலுக்கு போய் கிழக்குல விளக்கு ஏற்றுறீங்க ஏற்றிட்டு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க சும்மா சொல்லுங்க அருமை அருமை சொல்கிறேன் யார் விளக்கு போட்டாலும் சரி தயவு செய்து விளக்கு போடுறவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க விளக்கு நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா ஆன்டி கிளாப்பில் போகக்கூடாது வலதுபுறமாக சுற்றிடணும் இல்லை விளக்கு போடுறத தவிர்த்துடணும் விளக்கு போடணும்னு உங்களுக்கு எந்த கோயிலில் என்ன வருதோ உடனடியாக அந்த கோயிலை கரெக்டாக வலப்புறமாக சுற்றிடணும் ஏன் அப்படின்னா சூரியத்தில் யார் மேசத்தில் யார் உச்சம் பெறுவா ரிஷபத்தில் யார் உச்சம் பெறுவா அப்போ கிழக்கு எங்கே இருக்குது மேசத்தில் தானே இருக்குது விளக்கு போடுறீங்களா அப்புறம் ஆண்டி கிளாப்டாக வந்தீங்கன்னா எப்படி வேலை செய்யும் கரெக்டாக சுற்றணும் இப்படி கர்மாவை நூறு பர்சன்ட் தீர்மானிக்கிறது யார் தெரியுமா இந்த சூரியனை யார் தொட்டால் ஆண்டி கிளாப்டாக வருவா இவங்க தொட்டால் தான் ஆண்டி கிளாப்டாக வருவாங்க மற்றவங்க ஆண்டி கிளாப்டாக வரமாட்டாங்க இவங்களுக்கு தான் நூறு பர்சன்ட் கர்மா சு ஒழிக்கிறவங்களை மறைக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் ஜாத்தை எடுத்து பாருங்கள் சூரியனோட ராகு சந்திரனோட கேது சூரியனோட கேது சந்திரனோட ராகு இவங்கெல்லாம் கர்மாவால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய முழுமையான வெளிச்சத்தை இவங்க ஹேண்டி கிளாப்டில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க மறப்பாங்க இருளு இருளு கொண்டு போவாங்க அப்போது கர்மா எங்கே வேலை செய்யுது இவங்க தான் பாருங்கள் கர்மாவோட அஸ்டண்டு ராகுவும் கேதுவும் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கிங் மேக்கர் சனி பகவான் ஆனால் ஒழிக்கிறவங்களை இவங்க போய் தொட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம அந்த முன்வினை காரணமாக அந்த அமைப்பு இருந்தால் தான் அவங்க போய் சேரும் அதை போய் மறைக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ எல்லா ஜாதத்தையும் பார்த்த உடனே கர்மா 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 தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சில அஷ்டம ஜனி ஏழரை ஜனி அர்த்தாஷ்டம ஜனி அது மாதிரி நம்மளும் வாய்க்க வந்தோடனே கர்மா 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 அதனும் கர்மாவை தீர்மானிக்கிறதுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது தயவு செய்து தெரிஞ்சால் அதை அந்த நெழினத்தோடு அவங்கள கையாண்டு காப்பாற்றுங்க இல்லைனா தெரியல அதுக்குண்டான எக்ஸ்பெக்டேட்டை விட்டுருங்க அப்போ கர்மாவை முழுமையாக நூறு பர்சன்ட் யார் தீர்மானிப்பா அப்படின்னா ராகுவும் கேதுவும் சூரியனும் சந்திரனையும் தொடமோது யாருக்கெல்லாம் சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக பத்து ஜாதம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஜாதத்தில் சூரியனோட ராகு சந்திரனோட கேது இருக்குமா அவங்களுக்கு தாம்மா கர்மம் முழுமையாக இருக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் அவங்க தீர்க்கப்பட வேண்டியவங்க சரி இந்த கர்மாவை எப்படி தே நம்ம கழிக்கிறது கோயிலுக்கு போ எல்லாருமே வந்து கர்மா இருக்கணுன்னே காசிக்கு போ ராமேஸ்வரத்துக்கு போ மாசாணிம கோயிலுக்கு போ அப்படின்னா எல்லாராலையும் போக முடியுமா முடியுமாம்மா ஒரு சாமானியனை போய் காசிக்கு போனால் நாற்பதாயிரரூபா செலவாகுது சார் ஃப்ளைட்டுக்கு போனால் ட்ரெயினுக்கு போனால் இருபதாயிரரூபா செலவாகுது சார் நான் எங்கே இருந்தோமா போ அப்படின்னு கேட்பானா இல்லையா அப்போது உங்கள் ஜாதத்துலேயே கிரகம் இருக்குது அந்த கிரகத்தை வச்சே இந்த கர்மாவை போக்கலாம் அதான் கிரக அமர்வுகளும் பரிகாரங்களும் சரிங்களா அப்போ முதல்ல நல்லா கேளுங்க சூரியனும் ராகுவோ சந்திரனும் கேதுவோ மாறி கூட இருக்கலாம் கேது சூரியனோட சேரலாம் சந்திரன் ராகுவோட சேரலாம் இந்த சர்ப்ப கிரகங்களோட ஒழிக்கிறவங்கள் சேர்ந்தால் அவங்களுக்கு முழுமையான கர்மா சரிங்களா அதே மாதிரி திரிகோணத்தில் இருந்தால் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கட்டுமா பாருங்கள் பங்குனி மாதம் சூரியன் எனக்கு எங்கேமா இருப்பார் கேது எனக்கு கடகத்தில் திரிகோணத்தில் இருக்காரா ஆ எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் நேருக்கு நேர் இன்னும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் எந்த தசானவனுக்கு பத்தில் ராகு கேது சனி இருக்காங்களோ இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இருபத்தஞ்சு ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு நூறு கர்மா விதிப்படி இருக்குது செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக எடுங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு இருக்கிற கிரக அமர்வை வச்சு அவங்களுக்கு எளிமையான பரிகாரங்கள் எடுக்கலாம் விஜய் வாங்க 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 கட்ட முடிங்க ஐயா சாரி சாரி அப்படியா ஏன் என்ன ரெண்டு இருக்கியா நல்ல தெளிவாக போடுங்க கொஞ்சம் பெருசா ஜம்னு
கர்ம உருவாகிற இடம் எது கர்மா உருவாகிற இடம் எது கேட்கலங்க ஆ ரைட்டு ஐயா கர்மா உருவாகிற இடம் பிரசவ ஆஸ்பத்திரி சரிங்களா கர்மா முடிகிற இடம் அது இடுகாடு ஓகேவா இதை மட்டும் கொஞ்சம் மெயினில் வச்சுங்க தேங்க்யூ ஐயா கரெக்டு தான் பத்தாம் இடம் தான் போட்டிங்களா ஐயா குருலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஐயா தனுஷ்லையும் மீனத்துலேயும் அவங்க குரூப் போடுங்க மேலே கீழே சூரியன் போடுங்க ம் ம் சூப்பர் ஐயா உட்காருங்க இன்னே இருக்கணும் எங்கேயும் பெறக்கூடாது ஐயா அங்கே பாருங்க இதில் எங்கே கிரகம் போட்டிருக்காரு ஆ எந்தெந்த கட்டத்தில் இருக்கு மீனமும் தனுசும் நாடியில் ஜீவன் ராசி சரிங்களா அப்போ அந்த ஜீவன் ராசியில் ஒரு கிரகம் இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலக காக்க பிறந்தவர் எதுக்கு பிறந்திருக்காங்க உலகை காக்க பிறந்தவர் சரிங்களா சரி இப்போ இவர் ஜாதத்தில் கர்மா இருக்கு இதை வச்சு அவர் எப்படி கர்மாவை குறைக்கலாம் எப்படி நல்லா செய்வீங்க சொல்லுங்க ஏமா ஜீவன் ராசின்னு சொல்லிட்டேன் இவர் உலகை காக்க பிறந்தவன் சொல்லிட்டேன் இவர் வந்து ஒரு இவர் கையினால் ஒரு மருந்து வாங்கி கொடுத்தாருனா டாக்டர் கைவிடப்பட்டவங்களே பழச்சிக்குவாங்கம்மா அதாம்மா ஜீவன் ராசியில் கிரகம் இருக்குது இது எங்கள் குருஜிக்கு உண்டு இந்த ரெண்டு கட்டத்துலேயும் இவரை நம்பி யார் வந்தாலும் சரி நல்ல வழிகாட்டுதல் நடக்குமா இவர் போய் ஒருத்தர் பழக்கவே மாட்டான்னு சொன்னால் மெடிசனை வாங்கி இவர் கையினால் வாங்கி கொடுத்துட்டார்னா அவங்க பொழைச்சிடுவாங்கம்மா கர்மா கழிக்கலாமா அப்படி ஆ அப்போது உங்கள் ஜாதகத்தில் உங்கள் வீட்டில் யாருக்கு கர்மா இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு பிளானெட்டில் கிரகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருந்ததுன்னா உங்கள் வம்சாவளியில் அவங்க இந்த உலகை காக்க பிறந்தவங்க யாருக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்தாலும் சரி அவங்கள புழைக்க வச்சிடலாம் ஏங்க எம்பிபிஎஸ் படித்தா டாக்டர் ஆகிடலாம் ரைட்டு ஆனால் இவர் வந்து கம்மோன்றே ஆகாமல் டாக்டர் ஆகிடுவார் இவர் கையினால் மருந்து கொடுத்தா குணமாகும் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் மக நட்சத்திரம் மருத்துவ நட்சத்திரம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ந கட்டத்தில் கிரகம் இருக்கிறவங்க அவங்க கையினால் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு பிளானெட்டில் கிரகம் இருக்க உங்கள் கையினால் எவ்வளவு உடம்பு செல்லனாலும் சரி அவங்கள்ட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் வாங்கி உங்கள் ரூபாயோடு சேர்த்து மருந்து வாங்கி கொடுத்து பாருங்கள் உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கும் அப்போ யாருக்கு கர்மா அதிகமாக இருக்கோ இந்த ரெண்டு பிளானெட்டில் உங்களுக்கு கிரகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜிஹெச்சுக்கு போங்க அந்த ஜிஹெச்சில் பிரசவ வாட்டில் நூறு பேர் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்களா அங்கே உள்ள நர்ஸுட்டு கேளுங்க அம்மா நான் அந்த மாதிரி உதவணுன்னு வந்திருக்கேன் இந்த நூறு பேரில் ஒருத்தராவது கஷ்டப்பட்டவங்க இருப்பாங்க மருந்து மாத்திரை வழி இருக்காது பெட்ஷீட் வழி இருக்காது நைட்டிக்கு வழி இருக்காது இல்லை சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க உங்கள் சூழ்நிலை என்னென்னு உங்களுக்கு புரிய வைங்க பிடிங்க வச்சுட்டாங்க எடுத்துட்டீங்க எடுத்து எப்படி செயல்படுத்துவீங்க சொல்லுங்கக்கா சரி சரிக்கா எப்படி செயல்படுத்துவீங்க குரு அங்கே போடுங்க கும்பத்தில் போடுங்க ஆ ஆஹா அதை ஆ அதை அழிச்சிருங்க சிம்மத்தில் சந்தரணம் போடுங்க எப்படி காப்பாத்துவீங்கக்கா அக்கா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு ஜிஹெச்சுக்கு போய் நூறு பேர் பிரசவ வார்டில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டு ஒரு பத்து பேர் கிடச்சிட்டாங்கக்கா நீங்கள் எப்படி காப்பாற்றுவீங்க யாருக்கோ உதவணும் எப்படி காப்பாற்றுவீங்க உதவுவீங்க உத ஆ சரி உதவுவீங்க அப்படியெல்லாம் கொடுத்தா வேலைக்கு ஆகாதுமா இந்த ஜாதவருடைய குரு சந்திரனை பார்க்கா அப்போ அவருடைய குரு எங்கெங்க பார்க்கோ அந்த ராசிக்கு உதவுனா உடனடியாக காப்பாற்றப்படலாம் எங்க பார்க்கும் அஞ்சாம் பார்வையா மிதனத்தை பார்க்குமா ஏழாம் பார்வையா சிம்மத்தை பார்க்குமா ஒன்பதாம் பார்வையா துலாத்தை பார்க்குமா எங்க உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் ஜாதகம் பார்க்க வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் வழிகாட்டுறீங்க பரிகாரம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் குரு கேள்வி கேட்குறவருடைய சந்திரனை பார்த்தாலோ லக்னத்தை பார்த்தாலோ ராசியை பார்த்தாலோ ராசியாதிபதியை பார்த்தாலோ லக்னத்தை பார்த்தாலோ லக்னாதிபதி பார்த்தாலோ நாலே பேர் தான் நாலு பேரில் ஒருத்தருமே பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் காசிக்கு போய் பரிகாரம் செஞ்சாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா பரிகாரத்துக்கு உண்டான இடத்த உங்கள் குரு பார்க்க
வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு ஏன் அவருக்கு சே நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஏன் இதாகலாம் அப்படின்னா இதான் விஷயம் அப்போ இந்த ஜாதவுடைய குரு சந்திரனை பார்க்க இருப்பாருங்க அப்போ சந்திரன் எது சிம்மராசி சிம்மராசிக்காரங்களுக்கு எங்கள் குருஜி மருந்து வாங்கி கொடுத்தால் உடனடியாக அவங்க பிழைச்சிருவாங்க ஏன்னா எங்கள் குருஜி ஜாதகம் தான் இது அதே மாதிரி மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா பிழைச்சிருவாங்க துளாராசிக்காரங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா பிழைச்சிருவாங்க ஏன்னா அவருடைய குரு எங்கெல்லாம் பார்க்குது பார்க்குதா இதே மாதிரி இதை ஒன்றை மட்டும் டிராபிக் எடுக்காதீங்க ஒரு ஜாதகத்தில் நாலு பாயிண்ட் ஞாபகிச்சுங்க லக்னம் லக்னாதிபதி ராசி ராசியாதிபதி இந்த நாலு நாலு நபர்களில் யாரை குரு பார்த்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நீங்கள் உதவினீங்கன்னா உடனே சக்ஸஸ் ஆகும் சரியா புரியுதாமா ஓகே அடுத்து மாரங்க கும்பத்தில் கிரகம் போனுங்கண்ணே ஆ இப்போ மீனத்துலேயும் தனுசுலேயும் இருந்தால் உங்கள் கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கு என்ன வழி நீங்கள் வந்து கோயில் போக வேண்டாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிளைட்டு ட்ரெயினு ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் அதெல்லாம் கரும்பு தீக்க வேண்டாம் உங்கள் ஜாதத்திலே கிரக அமர்வு வச்சு நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எளிமையானவங்களுக்கு உதவுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு எடுத்தாச்சு ஆ ரைட்டு ஆனால் கும்பத்துலேயும் வேணும் கிரகம் கும்பத்தில் ஒரு கிரகம் போடுங்க ஏதாவது போடுங்க கேது போடலாம் ஓகே சரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு கிடத்துல எதில் கிரகம் போட்டிருக்காங்க மகரம் கும்பம் மகர கும்பத்தில் கிரகம் போட்டிருக்காங்களா இதில் ஒருத்தருக்கு கர்மம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல கிரகம் இருந்தது அப்படின்னா மகரத்துலேயும் கும்பத்துலேயும் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ மகரம் கும்பங்கிறது உழைப்பாளர்கள் வீடு தொழிலாளர்களுடைய தலைவர் சனிபவன் உழைப்பாளர் தானே தொழிலாளி தானே அப்போ இவங்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா இவங்க ஒரு தொழில் செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு தெரிந்த தெரி தெரிந்த தொழிலை செய்ய வேண்டும் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கிடுங்க மகரம் கும்பத்தில் இந்த கிரகம் தான் இல்லை ரெண்டு கட்டத்தில் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தெரிந்த தொழிலை செய்யணும் என்ன தொழில் சுரஜி சொல்லுங்கய்யா ஆ சொல்கிறேன் ஜி நான் சொல்கிறேன் உங்களை சங்கடப்படுத்த வேண்டாம் ஆ ரை ரைட் ஓகே சொல்கிறேன் ஜி ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பேச்சுக்கு ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஹோட்டலில் மாஸ்டர் வரலன்னா நீங்களே போய் டீ போடணும் எல்லா தொழிலும் இன்க்ளூடிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ரெண்டு கிரகத்தில் கிர யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழிலை நம்பி ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை தொடங்கினா ஜெயிக்கலாம் வேலைக்காரங்களை நம்பி ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கினா தோற்றுருவாங்க ஏன்னா அவன் காலை வரி விட்டுருவோம் ஏன்னா அது தொழிலாளர்கள் வீடு இதில் கிரகம் யாருக்கு இருந்தாலும் சரி பார்த்துட்டு இருக்கு விவசாயம் இருந்தாலும் சரி ஜோயிடர்களாக இருந்தாலும் சரி அன்பர்களாக இருந்தாலும் சரி மகரம் கும்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பிளானெட் இருக்கா அனைத்து தொழிலும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்து ஒரு நிறுவனத்தை திறந்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் வெற்றி தொழிலாளர்கள் நம்பி தான் என்னுடைய நிறுவனம் நடக்குன்னா நாம் ஜெயிக்க முடியாது நான் பில் மட்டும்தான் வாங்குவேன் டீலாம் போட மாட்டேன் அப்படின்னா லீவ் அடிக்கடி விழும் புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இது வழியாக கர்மத்தை எப்படி கிடைக்கலாம் ஒருத்தருக்கு எல்லாருக்குமே தனுசு மீனத்தில் கிரகம் இருக்காது இதில் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கும்ப ஒரு வீடு மட்டும் வராது ரெண்டு வீட்டுக்கு வரும் கும்பத்துலேயும் மகரத்துலேயும் இருக்கணும் அது நம்ம சொல்கிறது ரெண்டு ரெண்டு வீட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு இல்லை மகரத்தில் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் தரேன் ஒரு கிரகத்துக்கு இருக்குது பலன் தரேன் அப்போ மகரம் கும்பங்கிறது உடல் உழைப்பு இன்க்ளூடிங் அவங்களுக்கு எல்லா தொழிலும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு தொழிலாளி அவனுக்கு உங்களால் ஒரு உடல் உழைப்பு என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சீங்கன்னா கர்மாவை குறைக்கலாம் புரியுதாமா சரிசரிமா ஏமா ஒரு கிரகத்துக்கு பாயிண்ட் எடுக்காதீங்க இப்போ தானே சொன்னேன் மகரத்துலேயும் இருக்கணும் கும்பத்துலேயும் இருக்கணும் அவருக்கு மகளாக இருப்பீங்க போட்டு நீங்கள் ஆ வெரி குட் இல்லை எல்லாத்துக்குமே பலன் உண்டுயா பன்னெண்டு கிடத்துக்கு பலன் உண்டு அப்போ மகரம் கும்பத்தில் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்க எப்படி கர்மாவை கழிப்பீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு வேண்டாம்மா அதில் இருந்தால் அவங்களுக்கு கர்ம ஜாதகம் அந்த கிரகத்தை வச்சே பரிகாரம் எடுக்கலாம் எப்படி கழிப்பீங்க ஏமா அதான் வந்து தொழிலாளர்களோட வீடுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆ வேலை செய்யணும் அவங்க ஒருத்தருக்கு வந்து 
எவ்வளோ முடியுமோ அந்த இப்போ ஒரு வண்டி போகுது அவரால் இழுக்க முடியல நீங்கள் கொண்டு போய் விடலாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா கண்டு தெரியாத ஒருத்தர் ரோடை கிராஸ் பண்ண வராரு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா உங்களால் முடியும்ல அப்போ கர்மாவை இப்படி கழிக்கலாம் சரிங்களா அண்ணே அடுத்து மேசத்தில் ரிசப்த்தில் கிரகம் பண்ணு ஆ ஐயா உடல் உழைப்பை நம்பி வாழ்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு உதவலாம் எந்த வழியிலனாலும் ஆமாம் மேசத்தில் ஏதாவது ஒன்று இல்லாத கிரகத்தை ஒன்று போடணும் மேசத்தில் ஒன்று ரிசப்த்தில் ஒன்று சுக்கரனை போடு சனியை போடணு உன்னை யாருனா கேசானே போட போகிறோம் என்ன பேப்பர் நீ ஐயா மேசம் ரிசபம் இங்கே கிரகம் இருந்தால் மேசம்னா செயல்பாடு ரிசபம்னா லட்சுமி சுக்கரன் நல்ல செயல்பட்டு பொருளை திரட்டுவார் அப்போ கர்மா ஜாதகம் இப்படி வந்ததுன்னா என்கிட்ட மட்டும் பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் பெட்டிக்கடை வச்சு ஓஹோன்னு வந்துடுவேன் பத்து விஷா இல்லைன்னு தவிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு பணம் இல்லாட்டாலும் சரி ஐடியா கொடுத்து வகுத்து நீ இப்படி போனால் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு செய்கிறதும் உதவி தான் அப்படி செய்ய ஜெயிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க கர்மா பழிக்கலாம் இல்லை பணம் கொடுத்து உதவ முடியுன்னா உதவலாம் இல்லை கடனுக்கு பேங்கில் ஏதாவது ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் உதவலாம் எதுனாலும் சரி திட்டம் போட்டு அவங்களுக்கு வகுத்து கொடுத்து அவங்கள ஒரு மனிதனாக்கி விட்டால் இந்த கர்மாவை கழிக்கலாம் ஓகேவா நல்ல நினைச்சிங்க மேசத்துலேயும் ரிஷபத்துலேயும் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்க நல்ல செயல்பட்டு நல்ல பொருள் சேர்ப்பார்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் இது செயல்படலாம் சரிங்களா அடுத்து என்ன கடகத்துலேயும் சிம்மத்துலேயும் பொண்ணு ஆ மிதனத்துலேயும் கண்ணிலையும் பொண்ணு மிதனம் கண்ணி ஆ இப்போ மிதன கண்ணியில் கிரகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ மிதனத்துலேயும் கண்ணிலேயும் கிரகம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா உடல் உழைப்பு ஒன்று மூளைக்கு வேலை அதுக்கப்புறம் சர்வீஸு மூணே கேட்டகரி தான் இந்த மிதனத்துலேயும் கண்ணிலேயும் யார் கிரகம் இருக்கோ அவங்க உடல் உழைக்க மாட்டாங்க மூளைக்கு வேலை இன்ஜினியர் எப்படி பிளான் போட்டு கொடுத்துட்டு இத்தனை லட்சம் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்குறாரு இந்த கேட்டகரி அப்போ இது மூலிமா எப்படி நீங்கள் கர்மாவை கழிப்பீங்க மிதன கல்வி கிரகம் இருக்குது நீங்கள் மூளையால் வேலை பார்க்கக்கூடியவர் எப்படி கர்மா கழிப்பீங்க ஒரு குழந்த படிக்குது லேப்டாப் இருந்தால் நான் பாஸ் பண்ணிடுவேங்குது லேப்டாப் மிதனம் கண்ணி தானே வாங்கி கொடுக்கலாம்ல அப்போது உங்கள் கர்மாவை கழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கிரகம் உங்களுக்கு அங்கே இருக்குன்னா இயக்குங்க சார் லேப்டாப்புக்கு போக வேண்டாம் ஒரு சின்ன செல்லு வாங்கி கொடுத்தாலும் போதும் உங்கள் வசதிக்கு என்னவோ அதை உதவுங்க இல்லை அப்படின்னா அது கம்யூனிகேஷனாக வரும் ஏதாவது விளம்பரத்துக்கு கூட உதவுங்க எப்படி கர்மாவை கழிக்க முடியும் அப்படி கழிக்கலாம் அடுத்து சிம்மத்துலேயும் கடகத்துலேயும் ஆ இவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க என்ன இங்கே வாங்க இப்போ எங்கே கிரகம் இருக்கு கடகத்துலேயும் சிம்மத்துலேயும் சிம்மம்னா சூரியன் கடகம்னா அரசாட்சி அப்போ இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் யாருக்கு கிரகம் இருக்கோ அவங்க அரசாட்சி பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க லெவலுக்கு அவங்கவுங்க கர்மாவுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க இன்றைக்கி கரண்டில் இருக்கிற சிஎம் இருக்கார் இல்லையா ஸ்டாலின் அவருக்கு சிம்மத்தில் சந்திரன் பூர நட்சத்திரம் எங்கே இருப்பார் சந்திரன் சிம்மத்தில் இருப்பார் மகரத்தில் ராகுன்னா கேது எங்கே இருப்பார் கடகத்தில் அப்போ கடகத்தில் சிம்மத்தில் கிரகம் இருக்கா ஸ்டாலினுக்கு ஆ சாரி மாண்பு முகம் முதல்வருக்கு அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறாரா அரசாட்சி பண்ணுறாரா அப்போ கடகத்துலேயும் சிம்மத்துலேயும் கிரகம் இருந்தால் அவங்க அரசாட்சி பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஒன்றும் வேண்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மாவை பாருங்கள் மகா நட்சத்திரம் சிம்மராசி சந்திரங்க இருப்பார் கடகத்தில் அந்த அம்மா சனி கடகத்துலேயும் சிம்மத்துலேயும் கிரகம் இருந்ததா இது அரசாட்சி பண்ணக்கூடிய வீடு அவங்கவுங்க லெவலுக்கு நீங்கள் உங்கள் தெருவில் கவுன்சிலராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கூட்டத்துக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த பொறுப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி ஒரு கர்மா ஜாதகம் இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் சரிசரிக்கா இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஒரு கர்மா ஜாதகமே வருது நீங்கள் அவங்களுக்கு பரிகாரம் பண்ணாமல் இதிலே தீர்வு கொடுக்குறீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க சூரியனா அப்பாவாமா சந்திரனா அம்மாவா 
எந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருதோ பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பரிகாரம் சொல்லலாமா அப்போ அரசாட்சின்னா நாட்டை ஆண்டால் மட்டும் கிடையாது வீட்டை ஆண்டாலும் அரசாட்சி தாம்மா ஒரு அடாவடி சாமியாரை விட பொறுமையுள்ள குடும்பஸ்தம் தாம்மா யோக்கியன்னு சொல்லி புகழப்படுது அப்போ ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு உதவலாமா அப்போ இந்த வழியை கர்மாவை கழிக்கலாமா நீங்கள் அப்போ ஒரு குடும்பம் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் மூளையை கொண்டு என்னென்ன உதவி செய்யணுங்களோ இந்த இடத்துல பிளான் இருந்தால் தான் அந்த அறிவு உங்களுக்கு வேலை செய்யும் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒர்க் அவுட் ஆகும் புரியுதுங்களா அப்போ இதை வேலை செய்யுங்க வெரி குட் அடுத்து தலைவா கீழே விருச்சகம் துலாம் ஆ சூப்பர் அது அரசாங்கம் தான் எந்த விதத்தில் நீங்கள் உதவலாம் ஐயா நமக்கு இந்த பிளானட் இருக்குன்னா இந்த வழியாக நம்ம கர்மாவை கழிக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம யோசிச்சு இறங்கி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக கழிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்புறம் துலாத்துலேயும் விருச்ச விருச்சகத்துலேயும் துலாத்துலேயும் கிரகம் இருக்குது பாருங்கள் இது என்ன வீடு அப்படின்னா விஷயம் தெரிஞ்சவரை நம்ம கூட இணைச்சி நம்ம பேர் புகழ் அடையிறது புரியுதா அவங்களுக்கு சொல்கிறது ஐயா நீங்கள் ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸரை உங்கள் காலேஜில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவருடைய பேர் புகழ்லாம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பத்திரி நடத்துகிறீங்க நல்ல டாக்டரை உங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டாக்டரோட நேமு பேர் புகழ்லாம் உங்களுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் இருந்தால் அவங்க அப்படி செயல்பட்டாங்கன்னா கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பாங்க நான் இப்போ சொன்ன பன்னிரெண்டு பலன்களும் எங்கெங்கே கிரகம் இருக்கோ அதுக்கு தக்கன அதை இயக்கணும் சரிங்களா இப்போ பன்னிரெண்டு கட்டமும் பார்த்தீங்களா அப்போ பத்து விசா செலவு இல்லாமல் காசி ராமேஸ்வரம் கோயில் குளம்னு அலையாமல் உங்கள் கிரகாமர்களை வச்சு நீங்கள் பரிகாரம் எடுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிக்கலாம் யார்ட்டையும் போய் நடக்குமா நடக்காதாங்கிற குழப்பமே வேண்டாம் கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் யாருக்கு உதவினாலும் உங்கள் பிறப்பு குரு நீங்கள் உதவக்கூடியவருடைய ராசியவோ லக்னத்தையோ லக்னாதிபதியவோ ராசியாதியோ பார்த்தா உடனடியாக உங்கள் கர்மா குறைஞ்சி அவங்க பிரச்சனையும் தீர்க்கப்படும் சரியா அப்போ இதான் கிரக அமர்வுகளும் பரிகாரங்களும் எதுக்கு வெரி குட் இப்போ என்ன சொன்னேன் நான் இருந்ததுன்னா விஷயம் தெரிஞ்சவங்கள நம்ம கூட வச்சு நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு அது எப்படி எடுப்பீங்க பரிகாரம் ஆமாம் ஐயா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஆதரவற்று தொழில் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம கூட வச்சுட்டாலும் அவங்களுக்கு உதவுறது தானே பத்து ரூபாய்க்கும் நூறு ரூபாய்க்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் வழி இல்லாமல் இருப்பாங்க ஒரு அஸ்டண்ட் ஆக்கிடுறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளத்தை கொடுக்குறீங்க உதவுறது தானே அது அவங்கள்ட்ட வந்து விஷயமும் வருது உங்கள் கர்மாவும் கழிக்கப்படுது இல்லையா அப்போ பன்னிரெண்டு கட்டங்கள்லையும் எந்தெந்த பிளானட்டில் கிரகம் இருக்குன்னு பாருங்கள் கோயில் குளங்கள் தெய்வங்கள்லாம் இருப்பது உண்மை தான் பரிகாரம் எடுக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் வசதி வசதி இருக்குமா சாத்தியப்படுமா நிறைய செஞ்சு செஞ்சு விக்ஸ் ஆகி தோல்வி அடைஞ்சிருப்பீங்க அந்த பரிகாரம் செஞ்சு இந்த பரிகாரம் செஞ்சு எனக்கு பலம் அடிக்கணும் இது வந்து நீங்களே உங்கள் கையினால் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான பரிகாரம் உங்கள் கிரகத்தை நீங்களே ஆக்டிவ் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிங்க வாழ்க்கையில் கிரக அமர்வுகளும் பரிகாரத்தையும் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது அனைத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இது நூறு மடங்கு சக்ஸஸ் ஆகும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் உதவி அவருக்கு உங்கள் கர்மா குறையணும்னா உங்கள் பிறப்பு குரு நீங்கள் உதவக்கூடியவருடைய ராசியை பார்க்கணும் பார்த்தால் உடனடியாக உங்கள் கர்மா குறைக்கப்படும் அவங்களுக்கு உதவி போய் சேரும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஜோ நம்ம தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயா குருஜி அவர்களுக்கு இந்த தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயாங்கிற தங்க தாம்பலத்தில் இந்த எறும்புக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கோடாரண கோடி நன்றி சூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எங்கேயோ போய் எங்கேயோ வந்து ஆனால் நிறைய விஷயத்த ஒட்டிக்காடி சுட்டார் அந்த விஷயம் கர்மா கர்மா கர்மான்னு சொல்லிட்டு அவர் போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து சொன்னது எல்லாமே இன்றைக்கி கர்மா தான் ரொம்ப கர்மா காசிக்கு போய்ட்டு இருந்தவொடனே ஃபுல்லாக கர்மாவை கரைச்சி விட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ராமேஸ்வரம் போயிடுவார்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஐயாவர்களுக்கு பாராட்டி நம்ம பொன்னாடை போட்டு கௌரவிக்கிறோம்